Szczęść Boże. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałem się z wami podzielić bardzo mocnym przesłaniem Pana Jezusa, jakie przekazał Luz de Maryi, w którym odnosi się ono do tych wszystkich rzeczy, jakie zapowiedział, a jakie obecnie się dzieją, już się zdarzyły i jeszcze się zdarzą. I w związku z tym robię to krótkie wprowadzenie, bo wielu z Was, jak podejrzewam i czytam w komentarzach, nie śledzi tych rzeczy po prostu na bieżąco. I później niektórzy mają jakieś wątpliwości co do wypełniania się tych zapowiedzianych zdarzeń. Dlatego założyłem drugi kanał, w ramach którego prezentuję pewne istotne wiadomości, jak się wydaje dla nas wszystkich, bardzo ważne. I zachęcam Was do jego subskrypcji. Odnośnik do niego wyświetli się w tej chwili w prawym górnym rogu ekranu. Nie chcę tych analiz robić w ramach tego kanału, bo tutaj chciałbym zostawić tą czystość przesłania, jeżeli chodzi o orędzia. Natomiast w ramach tego drugiego kanału będę wstawiał informacje różnego typu, ale zazwyczaj te skoncentrowane, skondensowane. Tam będę zamieszczał pewne analizy i pewne informacje co do aktualnych zdarzeń. Gorąco Was zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo będą się tam pojawiały takie treści bardzo aktualne i które są dla nas wszystkich bardzo ważne. A teraz zapraszam Was do wysłuchania bardzo ważnego orędzia. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa, 17 kwietnia 2022. Umiłowany ludu mój, niech moje błogosławieństwo będzie w każdym z was motywem do nawrócenia w ten dzień wspomnienia mojego zmartwychwstania. Wzywam was do rozpowszechniania mojego wezwania, ażeby wasi bracia nie pozostawali dłużej w duchowym zaślepieniu, które wciąga ich w otchłań negacji, głupoty, i ciągłego zaniedbywania moich wezwań z powodu ludzkich egoizmów. Człowiek pilnie potrzebuje duchowego balsamu do oczu. Księga Apokalipsy 3, 18 By usunąć to, co go powstrzymuje i co sprawia, że wciąż neguje on wezwania mego domu. Jakże bardzo będziecie ubolewać z tego powodu, że nie uwierzyliście. Dzieci, posuwanie się naprzód tego, co ma przyjść na ludzkość, nie każe na siebie czekać. Dlatego ostrzegałem was już od tylu lat i dlatego moja Najświętsza Matka i Święty Michał Archanioł posłali wam swoje słowo, pełne miłości, zapowiedzi tego, co ma przyjść na ludzkość i co już przyszło. Ludu mój, to pokolenie ignoruje to, co się dzieje, a co nauka ukrywała od dekad, by nie budzić niepokoju. Już nie ma powodu, by zwlekać. Nie byliście mi posłuszni, i będziecie zaniepokojeni wobec rzeczy głoszonych przez naukę. Dzieci moje, tylko poprzez nawrócenie zdołacie złagodzić cierpienie, przed jakim stajecie. Zignorowaliście moje wezwania dotyczące eksplozji słonecznych, docierających aż do ziemi. Zwiększają się pożary i choroby u ludzi, które zmieniają im ich organizmy. Człowiek nie jest przygotowany, by przyjmować takie ilości promieniowania słonecznego, co spowoduje, że człowiek cierpi zmiany w swoim organizmie. Księga Apokalipsy 16, 
8, 9. To zwiększanie się ciepła wywołuje brak wody, koniecznej, abyście przeżyli. Zapowiadałem wam topnienie lodu polarnego, a wraz z tym podnoszenie się poziomu oceanów i zagrożenie dla stref nadbrzeżnych. Zapomnieliście, że od wielu lat was ostrzegałem przed wielkim głodem na ziemi, przed głodem i zarazą we wszystkich krajach. Zapomnieliście, że ostrzegałem was przed wielkimi wstrząsami sejsmicznymi na całej ziemi o uaktywnieniu się wulkanów i superwulkanów, co wywoła efekt zimy wulkanicznej, obniżając temperatury na całej planecie. Człowiek skonstruował przemysł i środki transportu bez rozeznania i już cierpicie tego konsekwencje. Promienie słoneczne będą się zmniejszać, nie mogąc przedostać się przez atmosferę z powodu gazów, które okryją ziemię. Środki transportu zostaną zredukowane, te naziemne i te powietrzne. Ziemia mocno się trzęsie i wielkie oczekiwane wstrząsy przychodzą i zmieniają ziemię. Zapomnieliście o wielkim zagrożeniu, które zbliża się przychodząc z przestrzeni kosmicznej i otrze się o ziemię, wywołując bardzo poważne spustoszenia. Zapomnieliście, że zapowiadałem wam, że znajdujecie się w stanie wojny, w eskalacji wojny. Kolejne i kolejne kraje będą wchodzić w ten scenariusz i z chwili na chwilę wojna uczyni z ziemi coś nie do poznania. Dzieci moje, zanim człowiek zniszczy moje stworzenie, Człowiek zniszczy sam siebie, a ja zdążę ocalić mój lud. Zapomnieliście, że was ostrzegałem, że Europa będzie cierpieć. Wojna postępuje naprzód, niszcząc kolejne kraje, by dotrzeć do Włoch i opanować Rzym. Umiłowany ludu mój, Patrzcie z pomocą duchowego balsamu do oczu. Wojna niesie w swoich wnętrznościach walkę duchową, by dotrzeć do Rzymu, który jest wielkim celem. Nie lękajcie się. Musicie pamiętać o tym, co wcześniej wam objawiłem, a o czym zapomnieliście. Nie pozwolę żeby zniszczyli ziemię. Ludu mój, nie lękajcie się. Ja, Pan tego, co istnieje, ochraniam was. Wy bądźcie dalej mocni w wierze, będąc moim ludem i przyjmując mnie w świętej Eucharystii, modląc się, a nie tylko odmawiając modlitwy, modląc się sercem za całą ludzkość. Niech nikt nie uważa się za sprawiedliwego. Sprawiedliwym sprawiedliwych jest ten, który was kocha, wasz Pan i Bóg. Moje szczególne błogosławieństwo niech pozostaje nad moimi dziećmi w tym dniu. Wasz Jezus, witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Drodzy bracia i siostry, przypominam wam także o modlitwie na czasy upadku gospodarki i głodu, odnośnik do której 
znajdzie się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Modlitwę tę powinno odmawiać się po koronce do miłosierdzia Bożego i zachęcam do jej odmawiania. Amen.